আমার আমার হাজবেন্ডের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আমরা প্রপারলি থাইল্যান্ড এক্সপ্লোর করব কিন্তু এখানকার ন্যাচারাল অ্যাসেটিক ভিউস কিংবা ফুডস কিংবা কালচারাল ডাইভার্সিটি কখনোই এত কম সময় ঘুরে দেখা সম্ভব না তবে এই ছয় দিনের ট্যুরে আমরা কোথায় কোথায় গিয়েছি কোথায় কোথায় নতুন নতুন জিনিসপত্র এক্সপ্লোর করেছি কি কি খাওয়া দাওয়া করেছি সব কিছু নিয়ে হবে আমার এই থাইল্যান্ড সিরিজ সো হোপফুল এই সিরিজটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য ফার্স্ট এপিসোড অফ থাইল্যান্ড সিরিজ তো সেদিন ছিল হচ্ছে বাইশ জানুয়ারি অ্যান্ড আমাদের ফ্লাইট ছিল হচ্ছে এগারোটা তিরিশে বাট আমাদের হচ্ছে প্রায় তিন ঘন্টা আগে চলে আসার কথা ছিল সো ওরকম টাইমের মধ্যে আমরা চলে এসেছি তখন পৌনে নয়টা বাজে আর এসে দেখি যে সৌদি আরবের একটা ফ্লাইট ছিল প্রচুর প্রচুর ভিড় ছিল সো অনেকটা দৌড়াদৌড়ি করেই আমাদের ভেতরে ঢুকতে হয় অ্যান্ড দেন চেক ইন হয়ে যায় তারপরে খুব দ্রুতই বোর্ডিং পাসটা নিয়ে আমাদের ইমিগ্রেশনে সব কিছু ফুলফিল হয়ে যায় অ্যান্ড আমাদেরকে কোনো ধরনের তেমন কোনো কোয়েশ্চেন করেনি জাস্ট জিজ্ঞেস করেছিল যে কেন যাচ্ছেন আমরা বলেছি বেড়াতে যাচ্ছি দ্যাটস এট অ্যান্ড সেদিন তো আল্লাহ রহমতে অনেক শীত ছিল আমাদের দেশে বাট আমরা জানতাম যে থাইল্যান্ড পাড়া দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের গরম লাগবে সো আমরা একটু হালকা পাতলা জামা কাপড় পরে নেই অ্যান্ড দেন এই যে ওয়েটিং জোনে বসেছিলাম দেখছিলাম কখন আমাদের ফ্লাইটটা রেডি হবে অ্যান্ড আমরা প্লেনে উঠে যাব তো দ্য থিং ইজ আমাদের টিকিট কাটা হয়েছিল বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল থাই এয়ারলাইন্সে যাওয়ার বাট আমাদের ট্রিপটা এত কুইকলি করা হয়েছে যে আমরা লাস্ট মোমেন্টে টিকিট পাই নাই অ্যান্ড আমরা কিন্তু টিকিট একদম লাস্ট মোমেন্টে কেটেছি এই জন্য আমাদের টিকেটের প্রাইস প্রায় আট হাজার টাকার মতো বেশি লেগেছে আপনারা যারা থাইল্যান্ডে যাওয়ার প্ল্যান করছেন ডেফিনেটলি ভিসা একটু আগে করতে দিবেন টিকিট মিনিমাম এক মাস আগে কাটবেন তাহলে আপনাদের কস্টিংটা অনেক অনেক কমে আসবে আমাদের রাউন্ড ট্রিপের খরচ এসেছিল সিক্সটি সেভেন টাকা আর এটা ছিল হচ্ছে টু পার্সনের জন্য আমরা যে এজেন্সি দ্বারা ভিসা করতে দিয়েছিলাম সেখানে আমাদের ভিসা হতে প্রায় ফিফটিন টু টোয়েন্টি ডেজের মতো লেগেছিল তো আমরা এজেন্সিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এত দেরি লাগার কারণ কি কারণ আমার পাসপোর্ট কিন্তু অনেক স্ট্রং আমি অনেক দেশ ঘুরেছি সিঙ্গাপুর বলেন মালয়েশিয়া বলেন আমার পাসপোর্ট অনেক স্ট্রং সো এত দেরি হওয়ার কথা না তো এজেন্সি থেকে যেটা বলল যে এখন যেহেতু একদম পিক সিজন অর্থাৎ ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে হচ্ছে সবাই যায় থাইল্যান্ডে দ্যাটস ওয়াই ভিসা দিতে একটু দেরি করে তো এই জন্য আমাদের ভিসা হতে একটু দেরি হয় অ্যান্ড আমাদের টিকিট কাটানিও একটু গোলমাল বেঁধে যায় বাট উই অ্যাকচুয়ালি মেড ইট তো তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের ফ্লাইটে উঠে যাই অ্যান্ড চলে যাচ্ছি হচ্ছে বাংলাদেশ বিমানে তো একদম প্রপারলি অন টাইমে আমাদের প্লেনটা ছেড়ে দেয় অর্থাৎ ফ্লাইট অন বোর্ড হয় অ্যান্ড এবার আমাদের প্রত্যেকবারই পাখার উপরে সিট পড়ছে সো আমরা খুব একটা ভালো ভিউ পাই নেই বাট এটা কোনো ব্যাপার না যে কোনো সিট হোক আমরা থাইল্যান্ড যাচ্ছি দুজন মিলে আমাদের ড্রিম প্লেস অ্যান্ড এত ইয়াং বয় সে নিজেদের টাকা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ এর থেকে বড় আসলে আমাদের জন্য কিছুই ছিল না লাইক ইট ওয়াজ এ ড্রিম ট্যুর ফর আর তো তারপরে এই অরেঞ্জ জুসটা এনজয় করতে করতে আমরা চলে যাচ্ছিলাম থাইল্যান্ডের দিকে অ্যান্ড এই জুসটা কিন্তু কোয়াইট টেস্টি ছিল রিফ্রেশিং ছিল তারপরে লাইক টেন মিনিটসের মধ্যে হচ্ছে আমাদের ফুডটা সার্ভ করে দেয় তো বাংলাদেশ বিমানের খাবার নিয়ে তো আমরা অনেক কমপ্লেন শুনছি যে অনেক বৃষ্টি খাবার খালি ডেজার্টটা মজা হয় হ্যান ত্যান হাবি চাবি বাট গাইস অনেস্টলি আই লাভ দেয়ার ফুড আসার সময় হোক যাওয়ার সময় হোক দুবারই আমার ওদের খাবার অনেক ভালো লাগছে এবার আমাদেরকে দিয়েছিল চিকেন কারি সাথে ভেজিটেবলস আর পোলাও আর হচ্ছে স্যালাড ছিল আর একটা খুব মজার মুস টাইপের একটা ডেজার্ট ছিল আই রিয়েলি লাভ দেয়ার লাইক ফুড অনেক টেস্টি ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে আর যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট দেয় এত কম্প্যাক্ট অ্যান্ড এত পারফেক্ট লাইক আমার জন্য খুবই পারফেক্ট একটা অ্যামাউন্ট দেয় খাবার ওয়েস্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই অ্যান্ড চিকেনের সাথে মিক্সড করে করে পোলাওটা খেতে আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে এমনও হতে পারে যে ঢাকা টু ব্যাংককের ফ্লাইটে খাবার ভালো দেয় অন্য জায়গায় দেয় না বাট আমার কাছে ভালোই লাগছে আসলে সবার এক্সপেকটেশন সেম হয় না সবার টেস্ট বা অ্যাক হয় না আমার কাছে ভালো লাগছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন আপনার কাছেও লাগবে তো যাই হোক তারপরে হচ্ছে এখানে একটা ওয়েট টিস্যু দেওয়া হয়েছিল সুগার অ্যান্ড ক্রিমার দেওয়া হয়েছিল যেটা কোনো কাজে লাগে নাই তো সল্ট অ্যান্ড পেপার দেওয়া হয়েছিল তা আমি চিন্তা করলাম যে একটু পেপার অ্যাড করি অ্যান্ড দেন এখানে কী দেওয়া হয়েছিল ক্রিমার দেওয়া হয়েছিল আসলে যখন কফি সার্ভ করে তখন সুগারের ক্রিমারটা প্রয়োজন হয় বাট আমাদেরকে সেদিন কফি সার্ভ করে নাই তো এই তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ অলমোস্ট দেন আমরা দুজনে এই মজার মুসটা এনজয় করতে করতে কথা বলতেছিলাম গল্প করতেছিলাম অ্যান্ড প্ল্যান করতেছিলাম যে আমরা ইনশাল্লাহ পৌঁছানোর পর কোথায় যাব কি করবো অ্যান্ড অল দ্যাট তো বাই দ্য ওয়ে আমাদের কিন্তু সেদিন নামার পরে আর একটা
তারপরে আলহামদুলিল্লাহ দুই ঘন্টার মধ্যেই সুবর্ণভূমি যে এয়ারপোর্টটা আছে ব্যাংককে সেখানে আমরা পৌঁছে যাই তারপর হচ্ছে আমাদের চেক ইন হবে দেন লাগেজ কালেক্ট করব ওইদিকে ইমিগ্রেশন হবে সেগুলো কমপ্লিট করার জন্য চলছে ওদের যে এয়ারপোর্টটা এত বড় ভাই রে ভাই হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে তো ল্যান্ড করেই হচ্ছে সরাসরি ওয়াশরুমে চলে যায় বিকজ আমি শীতের জামা কাপড় পরে আসছি যেটা একদমই ব্যাংককের সাথে যায় না কারণ ব্যাংককে প্রচুর গরম ছিল তো চেঞ্জ করতে যায় যে দেখে এত সুন্দর একদম পার্পল থিমের ওয়াশরুমটা আই রিয়েলি লাভ দেয়ার ওয়াশরুম কিন্তু অফকোর্স পুশ আওয়ার নাই সো আই হ্যাড টু ডিল উইথ দ্যাট যাই হোক এই তো আমরা চলে আসলাম এখন লাগেজ কালেক্ট করব অ্যান্ড দেন ইমিগ্রেশন হবে আর ইমিগ্রেশনে তো ভিডিও করা নিষেধ তাই করতে পারিনি বাট গাইস আমি যদি আপনাদেরকে দেখাইতে পারতাম কোটি 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 মানুষ এত মানুষ এত লাইন মানে ওরা কিছু যে আজ করবে ওদের এত টাইম ছিল না ওরা জাস্ট আমরা গেছেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিচে বের করে দিচ্ছি কারণ অনেক মানুষ ছিল অনেক লিটারেলি আমরা বিশ তিরিশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম মানে বিদেশের মতো জায়গা যেখানে এত সুইফট কাজ হয় সেখানে বিশ তিরিশ মিনিট দাঁড়ায় থাকে কিন্তু ইটস নট দ্যাট ইজি তো যাই হোক অ্যান্ড আমাদের সব কিছু কাজ টাজ শেষ এখন হালকা পাতলা ক্ষুদাও লেগে গেছে আমরা পৌঁছেছিলাম ব্যাংকক টাইম সাড়ে তিনটার দিকে আর আমাদের নেক্সট ফ্লাইট ছিল হচ্ছে সাড়ে আটটার দিকে সো অনেক বড় সময় এত সময় কি করবো আমরা জানতাম না বাট আমাদের প্ল্যান ছিল যে সমস্যা কি আমরা খাওয়া দাওয়া করবো আমরা বসে থাকবো আমরা দেখবো কি আছে এয়ারপোর্টে প্যারা নাই রাইট বিকজ এক্সাইটমেন্টটা অনেক বেশি কাজ করতেছিল তো যে একটু একটু ভিডিও করতেছিলাম আপনাদের জন্য যে কি কি খাবার আছে সব ডিফারেন্ট টাইপের খাবার দাবার সো আমার একটু কফি খাওয়া দরকার ছিল তো আমি এখান থেকে একটু কফি নিয়ে নেই অ্যান্ড আমরা হচ্ছে এখানে এসে একবারে এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছিলাম বাত তো বাতের রেট পড়েছিল হচ্ছে থ্রি আর আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় কার্ডে পেমেন্ট করেছি সো আপনাদের কিন্তু ডুয়েল কারেন্সি কার্ড অবশ্যই এনরোজ করে নিয়ে আসা উচিত তাহলে ইজিলি আপনারা অনেক কিছু কিনতে পারবেন তো কফিটা খেয়ে নিচ্ছিলাম রিফ্রেশমেন্টের জন্য কারণ সকাল থেকেই একদম দৌড়াদৌড়ের উপরেই আছি আমরা মানে জিনিসটা এমন না কিন্তু যে ফ্লাইট করলেই ফ্লাইটে গেলেই যে অনেক ইজি অনেক আরাম ইটস নট লাইক দ্যাট হেডটিক হয় তো এই তো ফোন চার্জে দিয়ে আমরা বসেছিলাম আর আমরা মানুষ দেখছিলাম যে কে কি করে কার কী অ্যাক্টিভিটিস বিকজ এই জিনিসটা আমি আর আমি অনেক বেশি করি নতুন জায়গায় গেলে উই জাস্ট লাইক অবজার্ভ যে কে কী করতেছে তারপরে একটু সামনে আগা যে দেখি একটা সুন্দর জিনিস সেটা হচ্ছে মুসলিম প্রেয়ার রুম এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং এয়ারপোর্টে এটা দেখে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে অ্যান্ড দেন চিন্তা করলাম যে একটু কেএফসি খাই বিকজ অনেক খিদা লেগে গিয়েছিল আচ্ছা অন্য কোনো খাবার না খাওয়ার কারণ হচ্ছে ওখানে বেশিরভাগ ছিল কি বলবো থাই ফুড অ্যান্ড থাই ফুডের ওখানে হচ্ছে পর্ক বিক্রি করে তো কে এফ সি ওয়াজ আ সেফ জোন বিকজ ওখানে শুধুমাত্র চিকেন বিক্রি করে তো আসলে সার্ভাইভালের জন্য অনেক সময় অনেক কিছু খাওয়া লাগে সব সময় সব কিছু আসলে এত ইজি না কারণ খাওয়া দাওয়ার সময় আমি ডেফিনেটলি হালাল প্রেফার করব ডেফিনেটলি যেখানে পর্ক অয়েল দিয়ে রান্না করা হচ্ছে বা পর্ক বিক্রি করা হচ্ছে সেই দোকান থেকে আমি কিনবো না আর আমার হচ্ছে একটু মানে মাংস টাইপের বা রাইস টাইপের কিছু খাওয়া দরকার ছিল কারণ অনেক বড় ফ্লাইট নেক্সট ফ্লাইটে আমাদের খাবার দিবে না আমরা জানতাম তো আমাদের খাওয়া দাওয়া করা অনেক নেসেসারি ছিল তো এই কারণেই হচ্ছে আমরা কেএফসি থেকে খাবার টাবার নিয়ে নিই আর এই যে কেএফসিতে খাওয়া দাওয়া করতে আমাদের ইনক্লুডিং সাড়ে তিনশো বাতের মতো খরচ করেছিল যেখানে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি ফ্রাইস ছিল চিকেন ছিল একটা মিলের মতো রাইস ছিল ডেজার্ট ছিল কোক ছিল সো ওভারঅল থ্রি ফিফটি বাতের মতো আমাদের খরচ হয়েছে তো এটা যদি আপনারা থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো দিয়ে গুণ করেন দেখবেন যে অলমোস্ট এক হাজার টাকা বা এর আশেপাশে কিছু চলে আসে তো ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এক্সপেন্সিভ আর এয়ারপোর্টে তো দাম বেশি হবে এটা আমরা জানি তো ফার্স্ট ডে আমরা জাস্ট বসেছিলাম জাস্ট কফি খাইছি অ্যান্ড জান একটু রাইস খাইছি এতেও কিন্তু আমাদের বহুত টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেছে সো ইফ ইউ থিঙ্ক যে থাইল্যান্ড একদম মোস্ট চিপেস্ট ইটস নট লাইক দ্যাট চিপ অবশ্যই দাম কম বাট এতও কম না যে মনে হবে ইন্ডিয়া গেলে যেরকম খরচ কম হয় ওরকম ইটস নট লাইক দ্যাট তো যাই হোক কোক খাচ্ছিলাম কোক খেতে খেতে হচ্ছে আশেপাশে ঘুরতেছি কয়েক সময় বসি দাঁড়াই মানে এভাবে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে হচ্ছে আমরা টাইমটা স্পেন্ড করছি তো তারপর যখন অলমোস্ট সাড়ে সাতটা বেজে যাবে যাবে এমন টাইম চলে আসছে তো আমরা হচ্ছে ডোমেস্টিকে চলে যাই বিকজ এখন আমরা ফুকেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিব তো এখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে ছোট ছোট ভেন্ডার বক্স আছে তো আমার অনেক খিদা লাগে লাইক চার পাঁচ ঘন্টা তো এক দুই ঘন্টা পর পরে খিদা লাগতেছিল বিকজ কোনো কাজ নাই ক্ষুদা তো লাগবে তো একটা প্রিঙ্গেলস নিয়ে নিলাম আমি প্রিঙ্গেলস আমার খুবই মজা লাগে তো প্রিঙ্গেল খাওয়ার পরে আমরা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি আমাদের ডোমেস্টিকের যেখানে বসে থাকতে
আমি নেক্সট টাইম গেলে অবশ্যই বাসে যাব কারণ আমি তো আসার সময় বাসে আসছি আমি জানি যে তাদের জার্নিটা কি পরিমাণ কমফোর্টেবল এবং কি পরিমাণ কষ্ট ওরদি সো যাই হোক আমরা হচ্ছে চলে যাচ্ছি আমাদের যেখানে বসে থাকতে হবে সেইখানে বাট এক ঘন্টা বসে থাকার পর যখন আমাদের ফ্লাইট অনবোর্ড হওয়ার কথা স্ক্রিনে হঠাৎ করে লেখা উঠছে যে ফ্লাইট আরও এক ঘন্টা ডিলে হবে লাইক নয়টা পনেরো বিশের দিকে ছাড়বে মানে আরও এক ঘন্টা ডিলে হবে এই এক ঘন্টা আরও বসে থাকতে যে কি বিরক্ত লাগছে মানে চিন্তা করেন ঠিক সাড়ে তিনটা থেকে আমরা সাড়ে নয়টা পর্যন্ত বসেছিলাম ইট ওয়াজ অলমোস্ট ছয় ঘন্টা তো ফাইনালি হচ্ছে যাই আমরা চলে যাই আর এরকম একটা বাসে করে হচ্ছে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল আর এই বাসে যে কি পরিমাণ মানুষ ছিল মানে বসার তো জায়গা নাই কোটি কোটি মানুষ জাস্ট দাঁড়ায় ছিল তো কোনো মতে হচ্ছে আমরা এয়ারক্রাফ্টের সামনে যাই মানে আমি আমার র এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি যে বিদেশ মানে যে খুব পশ খুব পারফেক্ট ইটস নট লাইক দ্যাট এখানে এখানে অনেক ঝামেলা আছে এখানেও বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আসে সো ইউ উইল এনজয় এভরি বিট অফ ইট মানে কি হয় না হয় এটা আপনারা মজা করে দেখতে পারবেন যাই হোক ফাইনালি আরেকটা ফ্লাইটে আমরা উঠে গেলাম অ্যান্ড এখনও আমরা পাখার পাশে বসছি অফ কোর্স কারণ এটা হচ্ছে আমাদের কপাল ছিল এবারে তো এটা কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যেতে লাগবে অলমোস্ট ওয়ান আওয়ারের মতো বাট আমরা যদি টাইমলি যেতে পারতাম আমরা যে হচ্ছে মিনি বাস পেতাম যেটা হচ্ছে এয়ারপোর্টের একটা সার্ভিস যেটা কস্ট যেহেতু আমাদের পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল আমরা মিনি বাসটা পাই নাই যেটা আমাদের জন্য খুবই আনলাকি একটা বিষয় ছিল সো এই যে ট্যাক্সি বাস বা মিনি বাস সার্ভিসের এই এজেন্টগুলোর কাছে সবগুলো পাওয়া যায় বাট তারা শুধুমাত্র ট্যাক্সি অফার করতেছিল বিকজ অনেক রাত তখন লাইক ওদের দেশে তখন এগারোটা তিরিশের মতো বাজে তো এই যে অনেক অনেক মানুষ ওয়েট করতেছে অনেক অনেক ট্যাক্সি অ্যাভেলেবেল বাট কোনো শেয়ার্ড রাইড নাই বাট আমরা যেটা করছি ওদের অনেক অ্যাপ আছে না বোল্ড গ্র্যাব এরকম একটা অ্যাপ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি যেখানে হচ্ছে সেভেন ফর্টি বাত লাগছে মানে টাকা হিসাব করে বুঝেন কত টাকা লাগছে মানে এয়ারপোর্ট থেকে আমরা আমাদের হোটেলে যাব সেভেন ফর্টি বাত লাগছে ইট ওয়াজ হিউজ তারপরে পৌঁছানোর পর আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের রুমে চলে যাই এই রুমটা আমরা এগারোটাতে আগেই বুকিং দিয়ে রাখছিলাম সো আমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি যেই হচ্ছে রুমে চলে যাচ্ছি রুমটা মানে খুবই নর্মাল টাইপের রুম ছিল আমরা আগেই প্ল্যান করে রাখছিলাম যে যে জাস্ট রাত্রে ঘুমাবো যেহেতু আর পরের দিন শুধু এক্সপ্লোর করব আমাদের আহামরি ফ্যান্সি কোনো রুমের প্রয়োজন নাই তো দুই দিনে হচ্ছে আমাদের রুমের কস্টিং পড়েছিল আঠারোশো নব্বই বাদ সো এটা আপনারা কনভার্ট করে দেখতে পারেন অনেক চিপ আসে কারণ এখানকার হোটেলের কস্টিং ভালোই বেশি বাট এরকম এখানকার সার্ভিসটা আমার কাছে মোটামুটি বেশ ভালোই মনে হয়েছে অত ফ্যান্সি হোটেল ছিল না বাট মোটামুটির মধ্যে ভালো ছিল তার ঠিক নিচেই ছিল হচ্ছে সেভেন ইলেভেন আপনারা যারা থাইল্যান্ডে গিয়েছেন বা থাইল্যান্ড যারা প্ল্যান করছেন আপনারা নিশ্চয়ই সেভেন ইলেভেনের কথা শুনেছেন এটা একটা কনভিনিয়েন্ট শপ যেখানে ফ্রোজেন ফুড পাওয়া যায় মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হালাল ফুড পাওয়া যায় তো যেহেতু তখন প্রায় সাড়ে বারোটার মতো বাজে রাত আমরা অবশ্যই অনেক হাং ছিলাম সো আমরা এখানে যাই যে হচ্ছে খাবার দাবার দুইটা নিয়ে নিই তো হালালের মধ্যে হচ্ছে অনেক মিক্স থাকে যেমন পর্কের অনেক আইটেম থাকে সো অবশ্যই আপনার পরে পরে নিতে হবে আর আপনি যদি থাই ভাষা না বুঝতে পারেন বা এটা দেখে যদি না বোঝা যায় ডেফিনেটলি ওখানে মুসলিম মানুষ থাকে ওনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে হালাল কি না ওনারা বলে দিবে তো আমরা অনেক ঘুরে টুরে দুইটা সেফ অপশনে যাই একটা হচ্ছে যে বেসল লিফ রাইস এটা একদম চিকেনের ছিল এবং হালাল ছিল সো এটা নেই আর আমি হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান আইটেম নেই এটা হচ্ছে চিকেন কারি টাইপের মানে রাইসের সাথে একটা খিচুড়ির মতো রাইসের সাথে তো এই যে আমরা চলে আসলাম এসে হচ্ছে বসে বসে এটা খাচ্ছিলাম আর এটা খেতে তখন অমৃত লাগতেছিল কারণ এই দিনটা মানে সারা দিন যে পরিমাণ হেডটিক গেছে ভাই রে ভাই অনেক কষ্ট হয়েছে যাই হোক এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের ঢাকা টু ব্যাংকক ব্যাংকক টু ফুকেটের সারা দিনের অ্যাক্টিভিটিস আই হোপ আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে এই ব্লগে কোনো অ্যাক্টিভিটিস দেখাতে পারিনি বাট নেক্সট ব্লগে ইনশাল্লাহ আমরা ফুকেট সিটি টুর কীভাবে দিলাম কত কস্টিং পড়লো কোথায় কোথায় গেলাম অ্যান্ড কি কি মজার মজার স্টোরি হলো সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো এই সিরিজটা দেখতে হলে কিন্তু আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড অলসো ফেসবুক পেজে লাইক দিতে ভুলবেন না